ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് സയൻസ് സയൻസിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ആ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ആ ഹോർമോണിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസുലിനാണ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസ് ആ പാൻക്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി പാൻക്രിയാസ് ആണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നു ഈ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയെ തന്നെ സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് കാൽസിടോണി ആണ് കാൽസിടോണിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ആണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ കാൽസിടോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് പാരാ തെർമോൺ ആണ് ആ പാരാ തെർമോണിൻ്റെ പാരാ തെർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ശ്രവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പാരാ തെർമോൺ ആണെങ്കിൽ കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് തൈമോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി കുട്ടികളിലൊക്കെ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന അത് ശൈശവഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വളർച്ച പൂർണ്ണാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെടുത്ത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് പത്ത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ എന്താണ് ചില അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ബാലാരിഷ്ടതകൾ എന്നൊക്കെ പറയുക സാധാരണ അപ്പോൾ തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി അതായത് തൈമോസിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് രോഗപ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ പാകപ്പെടലിനെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഏത് തൈമോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൈമോസിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോർട്ടിസോൾ എന്താണ് കോർട്ടിസോൾ ഹോർമോൺ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മാണം ശരീരത്തിൽ വീക്കം അലർജി എന്നിവ ഒഴിവാക്കൽ ഇപ്പോൾ മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മാണം ശരീരത്തിൽ വീക്കം അലർജി എന്നിവ ഒഴിവാക്കൽ ചെയ്യുന്നത് കോർട്ടിസോളാണ് ആ കോർട്ടിസോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഹോർമോൺ എന്താണ് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഹോർമോൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്കയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ജലത്തിലെ ജല ലവണ സംതുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് വൃക്കയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ശരീരത്തിലെ ജല ലവണ സംതുല സംതുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു ഇനിയാണ് എപ്പി നെപ്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഇതും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനോ പിന്തിരിഞ്ഞോടാനോ സഹായിക്കുന്നു ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്ന തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എപ്പി നെപ്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എപ്പി നെപ്രിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് മെലാട്ടോണിൻ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മെലാട്ടോണിൻ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈനംദിന ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ താളക്രമം പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതായത് മെലാട്ടോണിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കം കൂടും അതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം കുറയും അപ്പോൾ ഉറക്കം ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ ഏകദേശം ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ ഒരാഴ്ചയിൽ അടുപ്പിച്ച് ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ ഉറങ്ങാതിരുന്നാൽ എട്ടാം ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉണ്ടാവും
ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അർത്ഥറിയാം ഇത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളമാണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് ഇനി തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ തൈറോയിഡാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് ഉയർത്തുന്നു ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലും ശൈശവാവസ്ഥയിലും മസ്തിഷ്ക വളർച്ച വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു കുട്ടികളിലെ ശരീര വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകൾ അതിൽ ഇസ്ട്രജൻ പ്രജസ് പ്രജസ്ട്രോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഹോർമോൺസും വരും ഇത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളമാണ് ഈ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പുരുഷന്മാരിൽ വൃഷണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സ്ത്രീകളിൽ അണ്ടാശയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഇവയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസ് അതായത് ഗൊണാഡോട്രോപ്പി ഹോർമോണുകളാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഇതും പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളം തന്നെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിക് ഹോർമോണിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീര വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണിൻ്റെ അഭാവം മൂലവും അത് അധികമായാലുള്ളതും ഉള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ വളരെയധികം ഭീകരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്താണ് പ്രൊലാക്ടിൻ പ്രൊലാക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളം തന്നെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രൊലാക്ടിൻ്റെ ഇത് സ്വാധീനം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിനാണ് അതായത് മുലപ്പാലിൻ്റെ വർദ്ധനവിനൊക്കെയാണ് ഇത് ഈ പ്രൊലാക്ടിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഇതുമായിട്ട് മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി കുറച്ച് രണ്ട് ഹോർമോണും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഹോർമോണുകളൊക്കെ ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ പിൻതളമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭാശയ ഭിത്തിയുടെ സങ്കോചത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തി പ്രസവം സുഗമമാക്കുന്നു അതായത് പ്രസവത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ഗർഭിണികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിറ്റോസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് അത് എന്താ സിസേറിയനിലേക്കൊക്കെ നയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദൻ അടുത്താണ് വാസോപ്രസിൻ അഥവാ ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ പിന്തളം തന്നെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോബ്രസിനും പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ പിന്തളമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് വാസോബ്രസിൻ്റെ ഘട ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൃക്കയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാഗീരണ തോത് നിർവഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഹോർമോൺ അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഇത് പത്താം ക്ലാസ് ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ആ ടെക്സ്റ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടു നോക്കുക മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക താങ്ക് യു